നമസ്കാരം വിഴിയടത്തിന്റെ സാരഥി എന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സാരഥിയിൽ ശരിക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാരഥിയിൽ കുക്കറി സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരേ വിഭവം പല രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ രുചികൾക്ക് വ്യത്യസ്തയും കാണും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി എന്താണ് പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ രുചികളും അതിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുകളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം പിന്നെ എന്റെ അതിഥിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഷീലു ജോൺ ആണ് നമസ്കാരം ഷീലു നമസ്കാരം വിഴിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു അപ്പം ഷീലു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് കുക്കറി സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ഷീലു കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഒക്കെ പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഷീലു നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് മേഖലയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് ഒരു പാഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണോ അതോ ഈ ഒരു ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണോ എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് പാഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാ പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാം ക്ലാസ്സിന് പോയി ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോയി കേക്കിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ചു അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ ബേസിക്കലി പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രേസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കുട്ടികളായി കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം മോ ഹെൽത്തി അപ്പൊ അതോട് ഉദ്ദേശമാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഡോനറ്റ്സ് നമ്മള് നോർമലി ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കും എപ്പോഴും കേക്കാ അൺഹെൽത്തി ആണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വീട്ടില് ഇത് ഡോനറ്റ് പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ചോക്ലേറ്റ് വേണോ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന മിൽക്കി ബാർ മിൽക്കി ബാർ പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ഇതും അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫോണ്ടന്റ് കൊണ്ട് ടോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇതാണ് തേർഡ് ഡിഷ് നാലാമത്തേത് മാക്രോൺസ് മാക്രോൺസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നിലേക്കും പോകാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഡോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എങ്കിലും പോയാലാണ് അതിന് എനിക്ക് ഡോണറ്റ് വേണം അതിന്റെ പല എന്താണ് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ്സ് കാണാം ഷുഗർ ഡോണറ്റ്സ് കാണാം അങ്ങനെ പല കളറിലും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ശരിക്കും കുട്ടികൾ ഇത് ഒത്തിരി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് വീട്ടിൽ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം പറയാം ഇതിന് ഡോനറ്റിന് ബേസിക്കലി മൈദ വേണം മുട്ട വേണം ഈസ്റ്റ് വേണം ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു ഇതിനിപ്പോ ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മൈദ എടുത്തേന് ഒരു മുട്ട ആറ് ഗ്രാം ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഇത് ഒന്നിച്ച് വെള്ളം വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് ബട്ടർ ബട്ടറും കുറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം വെക്കും ഒരു മണിക്കൂറോളം വെക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഡബിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഈ ഡോനറ്റ് കട്ടർ ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷെ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒത്തിരി അതിനകത്ത് എണ്ണ സോഗി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഡ്രൈ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രാം മൈദയുണ്ട് ഒരു മുട്ടയുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഈർപ്പമുള്ള തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതാവും മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് ശക്തിയിലൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച്
കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് കവച്ച ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അത് ടെമ്പർ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ നീണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇതിന് ഞാനിപ്പോ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ബേസിക്കലി മൈക്രോവേവ് വെച്ച് വൺ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യും വൺ മിനിറ്റ് വെച്ച് ആ വൺ മിനിറ്റ് ബ്രേക്കിലെ വെക്കത്തിൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഫുൾ മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാരണം ലംസ് ഒന്നും അതിനകത്ത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡ് മോൾഡുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് മേടിക്കാം ചോക്ലേറ്റ് പല പല ഷേപ്പിലും എല്ലാം അപ്പൊ അതിന് മിൽക്കി ബാറിന്റെ മോൾഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊക്കോ ബട്ടറും ഒരു പിഞ്ച് ചേർക്കാം മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഷൈൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ആ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ആക്ച്വലി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആയി കിട്ടാം അപ്പൊ ആ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വേണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ വെളിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ സി റൂം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ആ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഓവർ ടേൺ ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് എക്സസ് ഈ സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രിം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ എക്സസ് ആയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് റാപ്പേഴ്സ് കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഫ്ലേവേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്യും അറൗണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആട്ട് കാരണം ഇതിപ്പോ പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് ഇത് തന്നെ നമുക്കിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിനകത്ത് ലിക്വിഡ് സെന്റേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്തുണ്ടാക്കാം എന്തെങ്കിലും ജാം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജാം ഫില്ല് ചെയ്തുണ്ടാക്കാം ആദ്യം അതിനൊക്കെ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിപ്പൊ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതാ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനാണ് ആദ്യം അതിനുള്ള മോൾഡുകൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചൊരു ഷെല്ല് പോലെ ഉണ്ടാക്കും ചോക്ലേറ്റ് അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് പിന്നെ ഒരു ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ടോ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് അതൊന്ന് വരട്ടി എടുക്കും പൈനാപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഐഡിയ പറഞ്ഞു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വഴട്ടി എടുക്കുന്ന സംശയം തോന്നിയാൽ ഇഷ്ടമാണ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഒരു പാർട്ടി വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എന്റെ ഡിഷ് ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ ഒരു റെസിപ്പിയാ ഇതിന് ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മൈദ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര രണ്ട് മുട്ട പത്ത് ഗ്രാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഓയില് വൺ ട്വന്റി എം എൽ ഇത് ആദ്യം ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൊടിയെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട രണ്ടുണ്ട് മുട്ട എണ്ണ കൊക്കോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറിൽ മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നാത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓവൻ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റ് നമ്മളിപ്പോ കപ്പ് കേക്കിനാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് വരെ ഇടാവും കാരണം ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പോകും ഒഴിച്ച ഒരു സേ അറൌണ്ട് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോ ജസ്റ്റ് വല്ല ടൂത്ത് പിക്ക് വല്ല ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ വെച്ച് അപ്പൊ അതങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് തണുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ മേളിൽ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കി അതായത് ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും കൂടെ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും ആ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഫോണ്ടുണ്ട് ഇതും ആക്ച്വലി ഷുഗർ മാഷ്മെല്ലോ ഫോണ്ടുണ്ട് അത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ഈ ബ്രൗൺ ഇത് അതായത് ബർഗർ പോലെ ആക്കി ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ലേറ്റേഴ്സ് പോലെ
baking powder in Athota. Add it. Uh, Nanai to the mixi and Athro. Uthri Nerum BT and Aosho Nuila. Enna I want another soft item with him. On the two oven preheat the vichita. Is an Athro. Preheat say to ten to fifteen minutes. Uh. Ten to fifteen minutes, uh. Madi. On the two then Athro Pagadi. Uh. Ma Vichita to say around twenty minutes. ഓർമ്മ <laughs> 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 ും <laughs> 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 ഒത്തിരിയുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ ചിലർക്കുണ്ട് ഫ്ലാസ് ഇഷ്ടമുള്ളവര് അപ്പൊ എഡിബിൾ ഫ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ആക്ച്വലി കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാ പക്ഷെ അതിനൊരു ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് ടൈം എടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് വേണം അതിന് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ആൽമണ്ട് ഫ്ലവർ ഇവിടെ ഞാൻ ആൽമണ്ട്സ് മേടിച്ച് തന്നെ പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കുക ആൽമണ്ട് ഫ്ലവർ വേണം പഞ്ചസാര തരി പഞ്ചസാര വേണം ഐസിങ് ഷുഗർ വേണം എഗ് വൈറ്റ് അപ്പം എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ഇത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീഴല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ആൽമണ്ട് ഫ്ലവറും ഷുഗറും അത് നമ്മൾ അരിച്ചു വെക്കണം ഐസിങ് ഷുഗറും കൂടെ അരിച്ചത് ഇതിനകത്ത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി വളരെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ എല്ലാം പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ എഫക്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മാറ്റ് കിട്ടും അതിൽ പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി റെഡിയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്ത് ഗണാഷ് തന്നെയാ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ആ ഷെൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടുക്ക് ആ ഗണാഷ് പെരട്ടി അതങ്ങ് അറ്റാച്ച് എന്ത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്തും ചെയ്യാം ഇപ്പം സ്വിസ് മെറൈൻ ബട്ടർ ക്രീം ഈ സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടർ ക്രീം വേണേ ചേർക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീമോ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചത് റിസർച്ച് ചെയ്യും ഗൂഗിളിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ശരിക്കും അതിനകത്തൊരു ഒരാളുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവര് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ താൻ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതിൽ കൊണ്ടുവരണം മിസ്റ്റേക്കുകളും വരും പക്ഷെ പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ അത് പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവർ അപ്പൊ നോർമലി എല്ലാരും പറയും പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എസെൻസ് ചേർക്കുന്നു വൈനോട്ട് പൈനാപ്പിൾ തന
പൈനാപ്പിൾ തന്നെ മേടിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഷുഗറിൽ നല്ലായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ പോലെ മാംഗോയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ട് കേക്കിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് മാംഗോ എസൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാണ്ട് നേരെ ഇത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ എല്ലാ ദിവസം മടി വീക്കെൻഡ് ആവുമ്പോൾ മടി നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് സവാള ഇഞ്ചി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലക്കാവുന്ന എണ്ണയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എണ്ണ ഇച്ചിരി കുറവ് യൂസ് ചെയ്യും എണ്ണയിൽ വഴറ്റി സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ പീസ് എല്ലാം ഫ്രഷ് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതും ഒന്ന് വഴറ്റി അത് വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഈ പച്ചക്കറി അതിനകത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരകം പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കാഷ്യനട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കാഷ്യനട്ട് തേങ്ങ പെരുഞ്ചീരകം കാഷ്യനട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ വഴറ്റി അത് ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം സോ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവി പോലെ കിട്ടാൻ അതിനകത്ത് ഈ തേങ്ങ അരച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ നിർത്തിയെടുത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് ചപ്പാത്തിയിലൂടെയും പൊറോട്ടയും അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ശ്രമം നല്ലതായിരിക്കണം ചപ്പാത്തിയിലൂടെയും പൊറോട്ടയിലൂടെ നല്ല വളരെ നല്ലതാണ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് എന്റെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ കുക്കറി സെഗ്മെന്റ് പലർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും വീട്ടമ്മമാരായി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവര് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് മറ്റ് ശരിക്കും പറയുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രുചിയിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ആഹാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം കൂട്ടാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും വീട്ടമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ പാചകം ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാതെ അല്ലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയൊരു ഡിഷസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാലു മണിക്ക് കൊടുക്കാനും അല്ലെ നാലു മണിക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ അവധിയാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് പരീക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ നാളെ മറ്റൊരു അതി